ሰላም ተርካቸይ በተለይ ምንኝ የኤልቲቪ ሾው በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና አይማኖታዊ ጉዳዮች ይደርሳሉ። ከንግራ ጋር ነኝ። እንግዲህ የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበርን መስራች የነበረችው የናት ባንክ ዳይሬክተርና መስራች የሆነችው ወይዘሮ ማዛሽና ፊናት አብራችሁኝ ቆዩ። በጣም ነው መስቀለው እንግዲህ ሆነሽ ሰላምታሽ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ምሰተሽ ካለ ለመጠይቅ በራሴ በራሴ ካፓሲቲ ነው ቴንክ ዩ ስለጋጥሽ በጣም ደስ ብሎኛል ከተጽኖ ፈጣሪ ሴቶች ውስጥ ከተማሩ ከሙራን ሴቶች ውስጥ ገንባር ቀደምንሽ የተለያዩ ሴቶች ላይ የተለያዩ ስራዎችን ሰርተሻል የሕግ ባለሙያ ሴቶች ማህበርና የእናት ባንክ መስራችሽ እስቲ ስለውት ስለውት ምናውራ በመጀመሪያ ስለ እናት ባንክ እናውራና ከዛ ስለ ህጉ እንቀጥላል እንግዲህ እናት ባንክ እንደ ሐሳቡ የመጣው በተወሰነ ሰዎች መካከል በጋጠም የተደረገ በተደረገ ውይይት ነበር በኋላ ግን ቡድኑ ሰፋ ብሎ 11 ሴቶች ሆነን ነው ለመመስረት የበቀነው እናት ባንክ ዋና ለዚህ ያነሳሳን ጉዳይ ሴቶች ወደ ፋይናንስ ቅርበት ይላቸውና ሴቶችን ፋይናንስ ተብሎ ሲታሰቡ ያው ማይክሮ ፋይናንስ ነው ግን ከዛ አለፍ ያለ የባንክ አገልግሎት ሴቶች ለማግኘት የተለያዩ መሰናክሎች ስላሉ እስቲ እነዚህ እንዴት ነው ለነወጣ ምንችለው በሚል ሐሳብ ምክንያት ነው የተቋቋሙ እንዳሰብ ነው ያው ትንሽ ፕሮጀክቱ ፈታኝ ነበረ ትንሽ ጊዜ ሞስቷል ካሰብ ነው በላይ ግን መጨረሻ ላይ ያው ተሳክቶ 64 ከመቶ ሴቶች ድርሻ ያላቸው ባንክ ደግሞ ደግሞ በአብዛኛው በሴቶች የሚመራ እና ውጤታማ የሆነ ጥሩ የፋይናንስ ኢንስቲትዩሽን ለማቆቃም ይችላል በጣም ደስ ይለኛል የዛ አካል መሆኑ ባንኩ ምን አይነት ነው ትርፋ ማለ ወይ ምንድነው ለሴቶች ለተለየ ጥቅም የሚሰጣው ወንዶች በዛው ውስጥ ይሳተፋሉ ወይስ በጣም አክራሪ ሴቶች ናቸው የሚያቀሳቅሱት አይ አይደለም እንደውም ይሄ ባንኩ ሴቶችና ወንዶች አብረው ሲሰሩ ምን ያህል ውጤታ ማለ ይሆን እንደምንስሉ ለራሴ የተገነዘብኩበት እና ትምርት ያገኘውበት ፕሮጀክት ነው እንዳልኩሽ 64 በመቶ ሴቶች ኦን ያርጉት እንጂ የቀረውን ወንዶች ናቸው ኦን የሚያርጉት የባንኩን ድርሻ በጋቨርነንስ በኮርፖሬት ጋቨርነንስ በተመለከቲ ወደ 65 ከመቶ ሴቶች ነን ነገር ግን ሌሎች ደግሞ በጣም አጋሮቻችን ደጋፊያችን የሆኑ ወንዶች የቦርድ አባላት አሉ በማኔጅመንት ደረጃም እንዲሁ ሴቶችና ወንዶች እኩል ተሳታፊነት አላቸው በአገልግሎትም ዩኒቨርሳል ነው ባንኪንግ ኮንትሮል እንደ ባንክ ነግዶ ትርፍ ማጥፋት አለበት ያ ነው ቦታም ላይ ነው ነገር ግን ሴቶች ደግሞ በተለያየ ኢኮኖሚና ማህበራዊ መሰናክሎች ምክንያት እንደ ልባቸው ለምሳሌ ብድር አክሰስ ለማድረግ አይችሉም ስለዚህ እነዚህን አድሬስ ለማድረግ ደግሞ ሊዩ ፕሮግራም በመቀስ የባንክ አገልግሎት ለሴቶች ተደራሽ እንደሆነ ብዙ ጥረት እየተደረገ ወንዶች በባንካቹ በናት ባንክ ይቆጠባሉ ወይ ያስቀምጣሉ ወይ አዎ ሴቶ ወንዶችም ያስቀምጣሉ ገንዘብ በርግጥ ወደ 60 ከመጥቶ ሴቶች ናቸው አስቀማጮች ነገር ግን ከዛ ውጫሉ ደግሞ ወንዶች ናቸው ለምን ነው ለሴቶች የተቆረቆርሹ ወንዶችን ከመጥላት ነው ወይስ በስተዳደግሽ የደረሰብሽ ነገር አለ ወይስ ደግሞ ምንድነው ወደዚህ ነገር ያነሳሳሽ ጥሩ ጥያቄ ነው ብዙ ቦታ ምጠየቀው ጥያቄ ነው በአለም አቀፍ መድረኮች ጭምርና በአጋጣሚ ግን በግሌ ምንም የተለየ ድረሰብሽ ነገር የለም እንደውም እኔ ገጣድ ነው ተወልጅ ያደኩት በእንሻንኩል ጉሙ ዛ ሶሳና ያደኩት እና ትልቅ ቤት ሰብ ውስጥ ነው ያደኩት ዘጠኝ ሆነ ነው ያደግነው እና አራት ወንዶች አምስት ሴቶች ሆነ ህብረት ሰብ ውስጥ ያለው ነገር በርግጥ መለከታለሁ በስቶች ላይ ያለውን ችግር መለከታለሁ 
ነገር ግን እኔ እንደግለስ በዛም ነጻ ሆኜ ከወንዶች ጋር ኳስ እየተጫወትኩ ነው ያደርኩትና እንደውም ያ ይረዳኝም ይመስለኛል ምንም ላይ ድረስ ችግሩ ሳይሆን ያ ነጻነት ከመጀመሪያው አቀው ነበር ግን ልጅም ሆኜ ከመጀመሪያ እንደው ሰባ ምርት ምንድነው የሚለውንም ነገር ሳላቅ ትክክለ ያለውን ነገር ሲሰራ ተቀብያ ያላቅ ልጅም ሆኜ ይሄን ነገር እቃውም ነበር በተለያየ መንገድ ደግሞ ያን ተቃውሞ ገልጽ ነበርና በኋላ ደግሞ አይ ቲንክ ይረዳኝ ህግ ትምርት ቤት መሄድ ነው ህግ ትምርት ቤት ደግሞ መሄድ የበለጠ ያንን አስፈልጊ የሆነውን መሳሪያ ሰጥኝና በዚህ ነው እንጂ የግል ኤክስፒሪያንስ የተለየ እንኳን ኖሮኛ አይደለም ይሄ የቤተሰብ ህግ የነበረው የቤተሰብ ህግ እንድሻሻል የራሽን ሚና አድርገሻል ብዙ ግፊቶችን መንደዛውና ይሄ የተሻሻለው የቤተሰብ ህግ ለምንድነው እንድሻሻል የፈለክሹ ከተሻሻለስ በኋላ ያመጣችሁ ለውጦች ምንድነው በአብዛኛው የሚነሱት እዚህ ሀገር ላይ ያሉ ቅሬታዎች ቤተሰብ እንዲፈርስ ሁሉ በተሻሻለው ህግ ላይ ለምሳሌ ፍቺን ሲነሳ በፊት የነበረው ህግ አንድ ሰው ቢካለ ትዳሩን ከፈለገው ትዳሩ ጸንቶ እንዲቆይ ይደረጋል አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ አንድ ሰው ከፈለገ ፍቹ ይጻናልታል በተሻሻለው የቤተሰብ ህግና ቤተሰብን ከመላዳን ጻር ቅሬታዎችን አያመጣም ወይ ለምንድነው የቤተሰብ ህግ እንዲሻሻል ያስፈልገው ያስፈልገው ያው እንግዲህ ህግ ባልማስተሽ ማህበሩን በ1987 እና ቋቁም ሶስት አላማዎች ነው ይዘው ተነሳው የመጀመሪያው ህገ መንግስቱ ከጸደቀ በኋላ የበታች ኮስ ደሞ አሁን የጠቀስ የቤተሰብ ህግ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ የዘግነት እና የተመሳሰሉት ህጎች አድሎ አይገጽታ ነበራቸው ህገ መንግስቱ ማንቀጽ 35 ስር የሴቶችን መብት እና እኩልነት አረጋግጧል በሌሎች አንቀጾችም ተጨማሪ የመብት ማረጋጋጫዎችን ሰጥቷል እና ያነሳሹ የህግ ማሻሻል ጉዳይ በመጀመሪያው አላማ ነበር ሪሰርች ሰርተር ቅስቀሳ አድርገን ህግ እንዲሻሻል ግፊት የማድረግ ስራ በመጀመሪያ ያነሳ ነው የቤተሰብ ህጉ ነው ምክንያቱም ብዙ የጎላ ችግር የነበረበት ነው ቤተሰብ ህጉ ባለ ቤተ ዘመድ ሹም ነው ይላል ሴቶች ቤት ውስጥ ስራ የመስራት ግዴት አለባቸው ይላል ቤት ልጆችን በመምራት እና በማሳደግ ረገድ ለባል ነው ቅድሚ የሚሰጠው በጣም ወሳኝ የሆነ የመፍት ጥያቄን አስመልክቶ የፍቺ ጉዳይን አስመልክቶ ለቤት ዘመድ ሽምግልና ጉባኤ ነበር ስልጣን የተሰጠው እና ይሄ ሁሉ ተገቢያ ለመሆኑን በጥናት አሳይተን ማሻሻዎችን እንዲደረጉ ግፊት አድርገን እኛ ብቻ አይደለንም ሌሎችም በተለይ ሲቪል ሶሳይቲ እንቅስቀሳ ያን ጠንካራ ነበር ሌሎችንም አሳትፈን ወደ መንግስት አቀርበን እነሱ ለመናገር መንግስትም ፓርላማው ጉዳዩን አይቶ ተቀብሮ ህጉ ሊያልፍ ይችላል ፍቺ በስቷል በፊት የነበረው የፍቺ ፕሮሲጀር ጠበቀ ያለ ነበር አሁን ግን ይሄ ችግራን ብቷል ሹ ነገር ሁለት ነገር ነው አንደኛ ጥናት መደረግ አለበት የቤተሰብ ህጉ ከመሻሻሉ በፊት ከነበረው ጠምሮ አልጠመረም የሚለው ወደ መጥራት አለበት because የህዝብ ቁጥርም ጨምሯል ስለዚህ ከዛ ጋር የታያዘ ነው ወይንስ ጨምሯል ሁለተኛ የጠመረበት ምክንያት ደግሞ ሌሎች ምክንያቶች ምንድነው ይችላሉ ለምሳሌ ከ20 አመት በፊት ሴቶች የሴቶች ኢኮኖሚ በራሳቸው ራሳቸውን የመቻል ጉዳይ ዛሬ ከ20 አመት በፊት ካለው በጣም የተሻለ ነው ስለዚህ በደል ያለበት ትግር ያለበት ጋብቻ ውስጥ ሴቶች ለመቀጠል ላይፈልጉ ይችላሉ በዚህ ምክንያት ውሳኔ ሊወስኑ ይችላሉ ቢበዛም እንኳን እቶ ኬ ነው ምለው ለምሰለሽ በማይመችሽ ትዳር ውስጥ አንድ ሰው በደል እየደረሰበት በማይመች ሁኔታ ከሚኖር መፍቱን አስከብሮ ሌላ የህይወት አማራጭ መፈለግ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው እኔ ማስበው ማለትም ብዙ ጊዜ ደሞ ሰዎች ሐላፊነት በጎደለ ሁኔታ ወደ ፍቺ ሄዳሉ ብለን እንገምታለን ይሄ ትክክል አይደለም እኔ ከኤክስፒሪያንስ ከአየሁት በጣም 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 በተለይ ሴቶች በተለይ ልጅ ከወለዱ በኋላ የፍቺ ነገር በጣም ከባድና ፈታኝ ነገር ነው ሌላው መጠየቀው ሌላው ነገር ይሄ ቤተሰብ ህጉ ከመሻሻሉ በፊት ለምን ነው ሴቶች ላይ የስነ ልቦና ዝግጅት መጀመሪያ ላይ ያልተሰጣቸው ማንም ሴት ለ በኢኮኖሚ 
ችግር ስላለባት ጫና ስላለባት ብቻ የሆነ ሰው እንዲረዳት እንዳታገባ ወለተኛ የቤተሰብ እንኳን የቤተሰብ ተሰብስቦ የሚባል እንኳን በጣም ብዙ ጊዜ ሰርቶበታል እሱ ከዛው ድረስ ደግሞ ቆም ይቀርው በሚል ሐሳብ ብቻ በቃ ይሁን ይሁን ነው ይሁን ለምንድን ነው መጀመሪያ ስለልቦ ነው ነገር ያልቀደሙ ከጉ እንዳልሹ ነው ጋብቻ በተለያየ ሁኔታ ነው የሚፈጸመው የህጉ ዓለም አቀፍ ህጉ እና ሰባይ መብት ህጎች እንደሚሉት ጋብቻ በተጋቢዎቹ ሙሉ ፈቃድ እና ፍላጎት የሚፈጸም እና የሚገነባ ተቋም ነው ይላል ይሄ ነው እንግዲህ መሰረታዊ መርሆ ግን እንዳልሹ ሴቶች መጀመሪያ ለምን እንደማይማሩት ምክንያቱም የማይፈልጉት ጋብቻ ጋር እንዳይገ እንዳይገቡ ለምን እንደሆነ ትምርት የማይሰጣቸው ነው ያንተ ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው ያስተምራሉ ስለ ሴቶች መረጃ ይሰጣል ግን በቂ ነው ወይ አይደለም የሚለው ነገር ለነወያ ይበጥ እንቻላለሁ ካዱም አገራችንም ትልቅ ነው መገናኛ መሰረት ጠባብ ነው እንደገና ሴቶች መረጃም ለማግኘት ሌላው ቢቀር የጊዜ ድህነት ሁላ አላቸውና በዚህ ምክንያት ነው እንጂ እንዳልኩሽ በተለይ ህግ ባለሙያዎችን ማህበርን በተመለከተ አንዱና ትልቁ ፕሮግራም ደግሞ የህزب ማስተማር ፕሮግራም ነውና እነዚህን ሁሉ ነገሮች ለመدرس እንግዲህ ጥራቶች ተደርገው ነበር በጊዜው ከዚህ ከ ሲቶች ላይ ካሉ ከህጎች አለም አቀፍ ህጎም በካረክቦት ህጎች አንጻ ሲቶች እንደዚህ የሚያርክ ሲቶች አጥን ካሲቶች አታናግሪ ሲቶች አንተ እንደዚህ የሚባሉ ነገሮች ሲቶችን ባይተዋራ አረጉሙ ይባል በገዛ አለማቸው በገዛ ሀገራቸው በገዛ ግዛታቸው ሲቶችን እንግዳ አረጉሙ ይባይተዋራ አረጉሙ ለሲቶች ብቻ ወኖ ይወጡ ጎች ወንዶችን ያላካተቱ እንግዲህ አሳይነት ስሜት ሳይፈጥሩ እንግዲህ ምንድነው ቀደም እንዳልነው ህጎች ሲወጡ የሰባዊ መብት ህጎችን ጭምር ለሁሉም ነው የሚያጡት ለሁሉም ዘይኮች ነው የሚያጡት እንዳልሹ ግን ምንድነው አንድ ኡነታ ደሞ አለ ሴቶችና ወንዶች ማህበረሰብ ውስጥ ሁሉ ቦታ ይላቸው የባህል ተጽኖ አለ የሃይማኖት ተጽኖ አለ ማህበራዊ ጫናዎች አሉ በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ደግሞ ሴቶች ላይ የሚደርሱ ልዩ በደሎች አሉ ልዩ ጉዳቶች አሉ እነዛን ለነዛ መልስ ለመስጠት የግዴታ ሴቶችን የሚመለከቱ ልዩ ህጎች መውጣታቸው አስፈላጊ ሆኖ ይታያልና ሴቶች ባይታወራ አይሆኑም ሴቶች ራሳቸውን እንዲያቁ መብታቸውን እንዲያቁ ከበህብረተሰብ ውስጥ ያላቸውን ሚና እንዲያቁ ያለ ከወንዶች ጋር ከጋብቻ አጋሮቻቸው ጋር ግንኙነታቸው ምን መምሰል እንዳለበት እንዲረዱ ግን እዛቤ እንዲያገኙ ነው የሚያደርገው ትምርት እንዲያገኙ ነው እንጂ የሚያደርገው ባይታወራ ያደርጋቸው በተለያየ ጊዜ የተደረጉ ስራዎች ይሄን ለውጥ አሳዩናል የዛሬ 20 አመት 25 አመት ወይንም 30 አመት ከዛ በፊት የነበሩ ሴቶች እናቶቻችንና ዛሬ ደግሞ እንዳንቻሉ አስርት ቢሆኑ ጠንካራ ወጣቶች ሊመጡ ይቻሉት በዚህ በተደረገ ተክል ነው ዝም ብሎ አይደለም ለውጥ ይወጣ ለውጥ ይመጣ እና ከኛ በፊት የነበሩ ሴቶች ታግለው ባገኙት ድልና ባገኙት ውጤት በተወሰዱ እርምጃዎች ምክንያት ነው እዚ ደረጃ ምን ድርስ ይችላል ማለት ነው ግን ሩቅና መንገዱ በጣም ሩቅና መንገዱ ግን እዚ ደረጃ ምን ተደረሰ በነዛ ባለፉት ጊዜ በተሰሩ ስራዎች ትክሻ ነው ይሄ ነው ማለት ወንዶች አሁን ላይ ያላችሁ ምሬት የሴቶች በጀራሽ ኢኩላንት ያቀረ ያለም የበላይ ነጥብ ያቀረ ነው ያላችሁ በቤት ውስጥም የተማረ ነው የኩላንት ያቀረ ያለም የኩላንት ያቀረ ነው ማን ምን ቀበላለና እኛ ለረቅጣው ለመግዛት ነው ነው ያማራሉ ይደዋል ሼና እንግዲህ ምንድነው በእያንዳንዱ ሰው የኢንዲቪጁዋል ኤክስፒሪንስ እያንዳንዱ ሰው የግል ተመክሮ ይለያያል ይለያያል ነገር ግን አሁን ብዙ ጊዜ የጾታ ግንኙነት ጉዳይ ላይ ውይት ስለመዋቅራዊ ችግሮች ነው ምን እናጋገረው 
መዋቅራዊ ችግር ስንል ህጉ እንዴት ነው ሴቶችን የሚያየው አንድ ፖሊሲ ሲወጣ ለምሳሌ የጤና ፖሊሲ ሲወጣ ወይንም ደግሞ የንግድ ፖሊሲ ሲወጣ የሚወጣ ፖሊሲ ለሴቶችና ለወንዶች እኩል አገልጋይነት አለው ወይ እኩል ተደራሽነት አለው ወይ እኩል ጠቀሜታን ይሰጣል ወይ የሚለውን በመረጃና በተንተና ስታይ ሴቶች የተለየ ምርጫ ካልተወሰደ ካልተወሰደ በስተቀር እኩል ተጠቃሚ አይሆኑ ምክንያቱም ከበፊቱ ጫና የተለያየ ጫና ኖሮባቸው እዚህ ያሉበት ደረጃ ስለ ስለ ስለደረሱ ነው ነገር ግን እንዳልኩሽ በግለሰብ ደረጃ ስሞት አሚያቀርቡ ሊኖሩ ይችላሉ ተበደላ ሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ ግን አሁን ስለ መዋቀራዊ ጉዳችና መዋቀራዊ ችግሮች ነው ምንነጋገረው ሌላው እዚህ ያገር በጣም በስፋት ያለው ሁኔታ ሌላ ዓለም ላይ የሌለ ወይም ከመሰልጥን ጋር ከሕጉ ጋር ብቻ የማይመስልኝ ከስልጣኔ ጋር ወንዶቹ ሌላ ዓለም ላይ ሴቶችን አይለቁም እኛ ገር ደግሞ ከለከፋማ አልፎ መጎንተል ሴት ስለሆነ ብቻ ወይ ቆንጂ ስለሆነ ስለመታመር ብቻ ደስ በማይል ሁኔታ ወንዶቹ በስፋት የሚያረጉት ነው እዚህ ያገር ላይ ሴቶቹም ካልተለከፈን እንደው ደስ አይደለም ሚል ነገር ነው ከስነ ልቦና አንጻር እንዴት ታይዋል ሺህ ይሄን ነገር የኔ ቆንጆ ከመዓለት ጀምሮ ያለውን የለከፋ እዚህ ላይስ በምን ሆነ የተሻሻላል ልጉስ ምን ይላል በጣም ይገርመኛል እንግዲህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን መታጫውጪ የዚህ ሴቶች ጉዳይ የጾታ ኩልነት ጥያቄ እንዴት በጣም እንደ ሂደቱና እርምጃችን በጣም ቀስ ያለ መሆኑን ነው የሚያሳየኝ ምክንያቱም ባሁኑ ጊዜ እንዲህ አይነት ጣባይ በወንዶች ላይ መታየት አለበት ይያል ግርምትም ነበር ምክንያቱም ብዙ ተነጋገርን ብዙ አመት ስለ ሴቶችና ስለ ወንዶች መብት እንዴት መከባበር እንዳለብን አሁን ያነሳሹ እንዲውይት በምን ማቀፍ ውስጥ ነው ማየት ምንችለው ሴክሹል ሃራስመንት በሚለው የውሲብ ትንኮሳ በሚለው ስለነው ያቱም ጥቃት አይደለም ያቱም ጥቃት ፊዚካል ወይንም አካላዊ ስነ ልቦናዊ ወይንም ደግሞ ወሲባዊ መሆን አለበት እሱ ሙሉ ተግባር ነው ይሄ ግን እንዲህ አይነት የመ የመክፋት አንድን ሰው ያለ መፍቱ የመንካት አዎ ሃራስመንት በማማርኛ ትንኮስ መተንኮስ መተንኮስ ነገር ነው ይሄ እንግዲህ ለምሳሌ ባሰሪና ሰራተኛ መካከል ከሆነ የሚያስጠይቅ ተግባር ነው በተማሪና አስተማሪ መካከል የሚሆን ከሆነ የሚያስጠይቅ ተግባር ነው ለምን እንደነው አለቃዋ ከሆነ አዛዥዋ ከሆነ ወይንም ደግሞ በሱ አስር ሚሰራ ከሆነ እንዲህ አይነት ጣና ሊያስጠይቅ እንደሚችል በተወሰነ መልኩ ቢሆን አለ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ውስጥ በሌበር ህጉ በሰራተኛ ህግ ውስጥ ማለ ነገር ግን ይሄ ለምሳሌ በአውቶቡስ ውስጥ ትሬን ውስጥ በየመንገዱ ቀድም የተከሻቸው በማይተዋወቁ ሰዎች መካከል የሚደረገው ነገር ከማስተማር በስተቀር በህግ ለመግዛት እንዲህ አይነት ጣባዎችን አስቸጋሪ ነው የሚያደርገው ቀድም የተከሱ ኩልሽ አይነት ግን በግንኙነት ምክንያት በአስሪና ተቀጣሪ በተማሪና አስተማሪ መካከለ ያለው ግን እሱ ምራሱ በጣም አስቸጋሪ ጉዳይ ነው ምናልባት ባለ ማቀፍ ደረጃ አሁን እየተደረገ ያለው ንቅስቀሴ ተከታትሎሽ ሆናል ይሄ ሚቱ ሙቭመንት የሚባል ሚቱ ካቱ አሜሪካን ሀገር ውስጥ ትልልቅ ሀብት ያላቸው ሰዎች ትልልቅ የሆሊዉድ ፊልም የሚያዘጋጁ ሰዎች በስራቸው አክሰሮችን ተዋናዮችን ሲመለምሉ ምን ያህል ጣና ያደርሱባቸው እንደነበረ ምን ያህል ይሄ የታፈነ ከፍተኛ ታሪክ እንደነበረ አንድ የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ በጻፈቸው አርቲክል ምክንያት እንደ ጎርፍ አገሩን አጥለቅልቆ አሜሪካን ሀገር በጣም አንቱ የተባለው የተከበሩ የታወቁ ትልልቅ ሰዎች ኮምበራቸው እየተንከባለሉ እየወደቁ ብዙዎቹም እስር ቤት እንደሆኑ ይታወቃልና ይሄ አይነት እንቅስቀሳ ግን እስካሁን አፍሪካ በብዛት አልመጣም ግን ይመጣል በህግ ደረጃ አንዲት ሴት 
ተለፈር ያለው ብላካለች ከባድ ኬዝም ነው መደፈር ነው በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ለማስወረድ ብቻ ነው ወይ መደፈረው ያለ ምንም ነገር ቀድሞ ሁኔታ ተጠየቀም ፌራል ቾርዳውን ተለፈር ያለው ብላ ፈርማ ወርዳውን ታረጋለች ነገር ግን ይሄ ከፍተቱን ጠይቅሽ መደፈር በራሱ ትልቅ ነገር አይደለም ወይ ደፋሪውስ ማን ነው ወንጀልስ አይደለም ወይ ከዛ በኋላ ምንድነው በዚሁ ደግሞ ሁኔታ ሰዎች ጽንሱን አልፈልግ ነው ካሉ ልክ በሆነ የግብረ ስጋ ግንኙነት ምክንያት ጽንስ ቢፈጠር አንዴት ሴት አልፈልገችው ምን አልባ ተማሪ ትሆናለች ካል ፈልገችው ተደፈሬ ነው የሚለው እና ከዛ ባለው ወርዳ የሚፈጸምበት ሁኔታ አንዴት ታይዋል በመደፈር ምክንያት ጽንስ ማቋረጥ ብቻል ከሆነ አንድ ሴት መደፈራው እንዴት ነው የሚረጋገጠው ነው አው ወንጀል ሳይደለም ወይ መደፈር ወንጀል ነው ልክ ነው ወንጀል ነው ምክንያቱም መድፈር ከባድ ወንጀል ነው ደርሱ 15 ሰዓት ወይ ከዛ በላይ የሚያስቀጣው ወንጀል ነው እንግዲህ አንድ ሴት በምን አይነት ፍርአት በምን አይነት ፕሮሲጀር ነው ተደፍረ ያለው ስለዚህ ጽንስ ይቋረጥ ብላ ይሄንን ፕሮሰስ የምታልፈው የሚለውን ኬስ ባይ ኬስ ማየት አለበት ምክንያቱም እንግዲህ ይሄ ፖሊስና የህክምና ተቋሙ አብሮ መስራት ያለባቸው ስራ ነው ብርግጥ እንደተባለው የመድፈር ወንጀል ተፈጽሟል በማን ተፈጽመው የየት ነው ተፈጽመው አስፈላጊው እንደማንኛው ወንጀል እንደሚመረመር አስፈላጊው ምርመራና ማረጋጋጫ ተሰጥቶ ነው እንግዲህ የነው ወደ ሁለተኛው እርምጃ መከር ያለበት ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የጽንስ ጉዳይ ጊዜ የማይሰጥ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ቶሎ ከጊዜ ጋር የሚያያዘ ነው አዎ ስለዚህ ይሄ በመኑ ኔታ ነው የሚፈጽሙት ምርመራውን መስ የጨርሰው ነው ይሄ ትክክለኛ ድርጊት እንዲያለ ሬፕ ተፈጽሟል ብሎ እንዴት ነው ቶሎ አረጋግጠው ወደ ህግምና ማስረጃ የሚሰጡበት ሁኔታስ ምን ይመስላል የሚለው እንደውም እንደው ላንቻ ሳይመንት ልስተሽና ምን አይነት ኬዞች አሉ ምን አይነት ኬዝ ስቴዲ አለ የሚለው እንብናየው ደስ ይለኛል ግን ያነሳሽው ጥያቄ ትክክል ነው እንዴት ነው የሚረጋግጠውና እንዴት ነው ያገልግሎት የሚሰጠው የሚለው በደም መታየት ያለበት ኤክስፒሪያንስ ምን ይመስላል በበኩል ያላቀ ምንም ኢንፎርሜሽን የለም የክምና ባለሙያዎች ላይ ጫና በጣም ወይ የሚለው ምን ሌላ ነገር ነው ምክንያቱም ክምና ባለሙያው ወርዳው ነው ያፈጽሙ ከሆነ ተደፍሬ ያለው ያላቸው ቀኑ ካለፈ እሱን ያስጠይቃል ስለዚህ ከቀን ጋር ባለ ሁኔታ ነው የሚያረጋው ጫናው ወደሱ ነው ስለዚህ እንደቀልድ እጉን ክፍተት ማምጥቶ የማጸን መጥረክ ስራ እንደቀልድ ጽንስ ማስወረድ አይሁን ሞይ እንግዲህ እኔ ማሰበው እንዳልኩሽ አሁን ተጸበጥ መረጃ የለኝም ግን አንዳንድ ሆስፒታሎች ውስጥ አንድ መስኮት አገልግሎት ተጀምሯል ያም አገልግሎት የጤና አገልግሎት የህግ ምክር አገልግሎት እና የ መማከሪ ስነ ልቦና አገልግሎትና ሌላ ተጨማሪ ማህበራዊ አገልግሎቶች የሚሰጡበት አንዳንድ ቦታዎች አሉ ሆስፒታሎች ምናልባት እንደዚህ አይነት ችግር ወደ ያው ሲደርስ አይ ቲንክ ለምሳሌ ዘውዲት ሆስፒታል ያለ ይመስለኛል እንደምን ተገልግሎም እንዲህ አይነት ቦታ ይሄ ተጓዳኝ የሆነ አገልግሎቶች የሚሰጡበት ቦታ ከሄደች ማን ችግር እየደረሰባት ሲል ጊዜው ሳይቆይ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ማገልግሎት እዛው ስለሚገኝ ወዲያው ችግሩ ሊታይና መልስ ሊሰጥ ይችላል ይሆናል ግን እንዳልሹ ለምሳሌ ከሁለት ወር በኋላ ነገሩ ከተደረሰ በኋላ ዘግይቶ ጊዜ በማይሰጥ ሁኔታ ግን ወደ ሆስፒታል አንድ ሰው ቀርቦ እንዲያንተ አገልግሎት ሰጠንካለ እሱ አስቸጋሪ ነው ሊሆን የሚችል ነው ግን የሚመስለኝ ችግሩ በደረሰ እለት ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሪፖርት ማድረግና እነሱ ደግሞ በሪፈራል ወደ ሆስፒታል ለቀው ይሄን ነገር ስራውን ቀደም ብለው የሚጀምሩ ነው የሚመስለኝ መሆንም ያለበት ይሄ ነው ይሄ የሴቶች ኢሹ ኢንቨስት የተደረገበት ይሃል የተከፈለበት ይሃል ይሄ ከፈላ አይደለም መልሶ መልሶ ዓለምን የከፈላት አይደለም ሴቶች 
ጸፋኝ ነው ጥሩ ነው አለምን ወደ ሌላ መልክ ይቀየራል ወደ ሌላ አይነት ገጽታና አስፈሪ ያርጓት ነው ጸፋኝነታቸው አክራሪነታቸው በዛ ምን ሊና ጎር አለ ደሞ የተከፈለበት ነው ያለ ኢንቨስት ይደረገበት መሃል ላይ የመለሰ አለ ምንድን ነው የሴቶች ሐሳብ አባይ ስራቱ ጫቆሮና አባይ ስራቱ ረግጦናል ኦኬ እሻ ሆስ ምን ይሆነ ማይ ስራቱ ወደ ላይ ይምጣ ነው ወይ ነው ግን የመጀመሪያው ጥያቄ የተጠቀምንበት አይደለም ማን ቢለው አንቺ በተረደሽበት መንገድ ኢንቨስተርኩበታል ነው ግን ብዙ ፕሮግረስ አላደረገም ትክክል ነው የወልድ ኢኮኖሚክ ፎረም በየአመቱ በዚህ በስራት ጾታ ላይ እና በሴቶች ሁኔታ ላይ ሪፖርት ያቀርባል እና በዛ ሪፖርት መሰረት ሴቶች አሁን ባለን ሂደት እኛ ብቻ አይደለም በአለም ደረጃ አሁን ባለን ሂደት ሴቶችና ወንዶችን እኩል ደረጃ ላይ ለማምጣት ከ80 እስከ 100 አመት ያስፈልጋል የሚል ነው እነሱ እንግዲህ በሰበሰቡት መረጃና ባደረጉት እንተና መሰረት ይሄ የሆነው እንግዲህ ጉዳዩ ውስብስብ በመሆኑ ነው ማንኛው ማህበራዊ ለውጥ ጊዜ ወስዳል እንዲው ቀላል አይደለም ያንተ ሰዎች ብቻ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ሬስ የማርኛ ቋንቋ እየፈለኩ ነው በዘር ምክንያት በዘር መድሎ ለምን ጥቆት እና በነጭ መካከለ ያለው የመጓተት የመሳሳብ ነገር ብዙ ለተባለው ከሴቶች ተመሳሳይ በመሆኑ ለታ ብዙ የተደከመበት ብዙ ተሰራበት ጉዳይ ነው ግን ዛሬም ነገም ዛሬም ነገም ተመልሶ የተከሰተና ለአዲስ አነስቶ ለተለያዩ የፖለቲካ መድረኮች ትልቅ ኢሹ የሆነ ነው በአንድ ገጽ ወይም በሌላ መልክ የሴቶች ጉዳይም እንደዚህ አጥር መልስ ሊያገኛል ቻለው ጉዳይ ተበሳሰበ ስለሆነ ነው ምክንያቱም ብዙ ችግር የታያዘው ከአስተሳሰብ ጋር ነው ምክንያቱም ህግ ማጣጥ ቻለሽ ጥሩ ነው ህግ ማጣጥ በጣም ያስፈልጋል ምክንያቱም አንድ ነገር ይሄ ተከክል ነው ይሄ ተከክል አይደለም ካላሽ በስተቀር መነሻም ይለም እና ለነ ግዜ ደግሞ እንደውም በጣም ተራማ ጅጎችን ከማውጣት ከተቻለ ትምርት ትምርትም ይረዳሉ ፕሮግራምም ሊሆኑ ይችላሉ ነገር ግን ያ ብቻ በቂ አይደለም ትልቁ በተለይ ስለ ሴቶችና ወንዶች ግንኙነት ስለ ሴቶች ሚና በብረት ሰቦስት ነገር ባህል ትልቅ ሚና አለው እንደ ደቀረው ግዜ አንዳ ይሁጥናት ስለ አመራርና ስለ አምሮ መዋቅር ነው በጣም ኮምፕሌክስ የሆነ ዲስካሽን ነው ያነ በቁጣ አንድ ቦታና ብዙ ጊዜ የምናቃቸው ነገሮች ወይንም ስቴሪዮ ታይፕ ምንላቸው አንድ ነገር ቤቲ ረጅም ጠይም ልጅነች ብዬ ጥቅላት ሪኮርድ አርጓል እና ሌላ ልጅ ከመጣች ጥቅላት ደግሞ ምንድን ነው የሚነግረኝ ቤቲ ነች ነው የሚነግረኝ ግን ያላ ይሆን ይችላል የሴቶች ጉዳይ እንደዚህ ነው ሴቶች ያማራችሉ ታይላቸው ስራቸው ናሚናቸው ልጆች መውለድ ማሳደግ ነው እምነት አይጣልባቸው ከተረቱ ጀምሮ ማለት ነው የህብረተሰብ አባል ስለሆን ምን ወስዳቸው መረጃዎች አሉ ወንዶች ተሳይ ሴቶችም ራሳችን ያ መረጃ አምሯችን ውስጥ ስላለ ያንን ማስቀየር ከባዱ ስራ እሱ ነው ከባዱ ስራ ከህግና ከፖሊሲ መዋቅር ከመገንባት እና የተለያዩ ፎርማሊ ሆኖ ስራዎችን ከመስራት ባህል ትልቁ መሰናክነና ኢንቨስት እንደተደረገበት ፕሮግረስ አላደረግንም ያልሹ እኔ ትልቁ ትልቁ ነገር የባህል ችግር ያሰሳሰብ ችግር ነው የሚመስለኝ ሴቶችን ማራመድ ያልተቻለው ይሄ ደግሞ በሌሎች የህብረተሰብ ክፍል ብቻ ሳይሆን ሴበሴቶች በራሳቸው ላይ ያቱ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ስለ ትምርት እናገራለ ስለ ስልጣና ስለ ጤና ጣበቅ በተለያየ ሁኔታ እርምጃዎች የተወሰዱ ነው ውጤቶችም ታይተዋል ነገር ግን ለምሳሌ በወደው ሳኒ ሰጪነት سنመጣ ሴቶችም ሆኑ ወንዶች ራሳቸው ለህزب ሲያቀርቡ ምን እንደሰሩ ሲናገሩ ሲገልጹ ምን መስራት እንደሚችሉ ህزبው ሲያቅ ነው ፓር ማግኔት የሚችሉት ሴቶች ያን ግን ለማድረግ ሴቶች ራሳቸው ብዙ ጊዜ ወደ ኋላ ይላሉ እና ይሄ ደግሞ ለብዙ ነገር ወደ ኋላ እንዲቀሩ ያደርጋቸዋልና ይሄ ባህል ያልኩትና ተደጋጋሚ አስተሳሰብ ያልኩት ወንዶችም ብቻ ሳይሆን ሴቶችንም ስለሚያስቸግር ለዚህ ነው እንግዲህ ሂደቱ ዘገምተኛ ይሆናል 
ስለጽንፈኛ <laughs> Manifest the other Gano. Na Yane Kaftania, you know, pick lighter so, Bohalemo neutralize the other Gano, and the man in Yom Satania Astate, Bzum Regiment Main or Rome, you know, Ralic Casatal, good Tiluku Makaf, Mohonel Lepet, Makinatari Honana, Buzuso, you may set for Astasa. ጸባኞቹን <laughs> ሌሎች <laughs> ተላዩ አሳያቶች ይጸባርቃሉ ነገር ግን ጽንስ ማቋረጥን እንደ አጀንዳና እንደ መርሆ የሚያራምድ ቡድን እኔ ያላየሁም ማለት እንግዲህ ስለላላቀጠምኝ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ምንድነው ቀድም ባልነው በመክንያቶች ቴቶች በአካላቸው ላይ ያካለ መብታቸው ሊያገኙ ሊረጋግጥላቸው ይገባልና በወለዱት ጊዜ የሚፈልጉት እኔ አድ ቁጥር ልጅ እና በፈለጉት you know spacing በፈለጉት አመት ልዩነት መውለድ መፍታቸው ይከበር ያለ ምንም condition ይሉአሉ አይ የለም ይሄ የሌሎችንም ሰዎች መብት የሶሳይቲውንም ጉዳይ የሚመለከት ስለሆነ ይሄ ገደበልሽ መብት መሆን ያለበት የሚል ክርክር እንዳላቀለው ነገር ግን ጽንስ ማቋረጥን እንደ አጀንዳ የሚያራሙዱ ቡድኖች እኔ አላቀጠም ያውቀጥ <laughs> 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 ይዘውት ራንጂ 
ጥንስና የጽጻቂ ሞች ማህበር አለ ብዙ ጊዜ እነሱ መረጃ ይሰበስባሉ እና ህክምና ባለማግኘታቸው ትክክለኛ አገልግሎት ባለማግኘታቸው ምክንያት ስንት ሴቶች በአመት ጽጽ በማቋረጥ ምክንያት እንደሚሞቱ ያካል ጉድለት እንደሚደርስባቸው በጣም አስደንጋጭ ነው ወረጃውና የኛ ይሄንን አድቭኬሲ ስራ ህጉሻሻል የሚለውን ስራ سنጀመር በጽንፈኞች ባልሻቸው አስተያየት ሳይሆን ከችግራችን የተነስተን ለዛ ችግር መልስ የሚሰጥ ህግ እንዲወጣ ነበር ግፊት ያደረግ ነው አሽ ወይ ነው ማለት አንቻታም የሞይ ዜቶች ወደ ሌላ ጽንፍ እንደዚህ አሁን ማካሪዎቹ ወደ ሌላ አይነት ገጽታ ማለት ዓለምን ሞሎ የሚያስፈራ ገጽታ የለምጣት አይደለም በነሽ አትፈሪ ማንቺ ዓለምን የሚያስፈሩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ዓለምን የሚያስፈሩ ሴቶች አይደሉም ዓለምን የሚያስፈሩ ወንዶች ዓለምን የሚያስፈሩ ወንዶች ናቸው እሺ ነው በየቦታው ግጥት ተመለከቻለሽ ምክንያታዊ የሆነ ምክንያታዊ ያልሆነ ጦርነት የሚቀሰቅሱት በየተገቢ ባልሆነ የነው ቀደም እንዳልኩት በዘር ሁኔታ ህዝቡን በማካፈፈለ ፖለቲካ ጥቅም ባለማቀፍ ደረጃ ቢሆን የሚያነሳሱ አካላት አሉና የተለያዩ ዓለምን ሊያሰጉ የሚችሉ ነገሮች የሚያረጉ ሌሎች አካላት አሉ ወደዛ ልገባ ፈልጊ አይደለም ግን ሴቶች ከዛ ውስጥ አይደሉም ማለት ፈልጊ ነው ደግሞ ሴቶች ሳኔ ሰጭነት ላይ ቢደርሱ ሴቶች ጥሩ የመሪነት ስፍራ ቢሰጣቸው ዓለምን ያስተካክላሉ የሚል እምነት ነው ያለው ለጥያቄዎች ነው ምክንያቱም የሴቶች መብት እሷን የሚመስል ሲት እስከመታገባ ድረስ ቢያደርስ ታምኝበታለሽ ወይ ተምሳሳይ ጾታ ጋር ብቻ ድረስ በቲ ማምባኮ ወደ ከፈለገች ምንም ታምኝበታለሽ ወይ ነው እዛ ላይ እኔ እንግዲህ አጠቃላይ የሰባይ መብት ተማሪ የሰባይ መብት አራማችን በመሆኔ እራስ ያስተያይታለን ግን አሁን ባልመልስልሽ ደስ ይለኛል ሴቶች ለምን እንደው ይሄ ሁሉ ግም ይላል ይሄ ሁሉ የሚያበረታታቸው እነሱ በተለይ በሌላ ዓለም ላይ ሲታይ እያላቸው በኢትዮጵያ ማለት በጣም ገና ነው በጣም ገና ነው ብዙ የተሰራበት ነው ይመስለኝ ለምን እንደው ብዙ ግዛቶችን መቆጣጣር ያልቻሉት የሚለውም ይነሳል አለ እንደ አንድ ክፍተት ጎየረዳቸው ምንድሮች ያ ያሉትን የውንዶች ግዛት መውረድ ያልተቻለበት ወይስ ደግሞ በጣም ይሻለው አብሮ ቀደም እንዳልሹ የበናት ባንክ ጉዳይ ላይ ሰጣንሽ እንዳነሳሹ ከውንዶች ጋር መስራት በቃ በቃ መስራት በጣም እየተሻለ እንደሆነ አይቻለም ያልሹ እስቲ እንዴት አባል ሻ ምን እንደው ያልተነጠቁበት ወንዶቹ ያ ምገርምሽ በጣም ብዙ መንገድ ሄዱ አገሮች አሉ የያንዳንዱ ሀገር ስለ ተለያየ ነው ለምሳሌ ስካንዲኔቪያን አገሮች ብንወስድ ሴቶች ከፍተኛ ሚና እየተረከቡ ነው ያሉት ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት ያ ማለት ግን ወንዶቹን ከስሉ አውጥተው ሴቶች ብቻ ናቸው ያሉት ሳይሆን ሴቶች እና ወንዶች አብሮ እየሰሩበት እና አገራቸውንም ከፍ ወደ አለ ደረጃ ያدرسውበት ሁኔታ አለ በጥቅላላው ውጤት አላሳየ ማለት አንችልም ነገር ግን በአብዛኛው ግን እንዳልሹ ወደ በየጊዜው ፖሊሲዎች ይወጣሉ ዓለም አቀፍ ትልቅ ስብሰባዎች ይደረጋሉ ግቦች የመጣመት ግቦች ይቀመጣሉ እና እነዛን ግቦች ግን በአብዛኛው ማሳካት አልተቻለም አፍሪካ ውስጥ እንኳን ብንወስድ ትምህርትና በተለይ ደግሞ በፓርላማ ውስጥ የሴቶች ተሳትፎም በተመለከተ እንደ ሁለት ትልቅ ድል የሚታይ ነው ጥሩ መንገር ተከዷል ከዛው ጭ ግን እነዚህ ውጤቶች የተገኙት በአጋጣሚ አይደለም በተሰሩ ስራዎችና በተደረጉ ጥረቶች ነው ግን ቀድም ባልኩት ምክንያት ትግሩ ወሰብሰብ ያለና ቀጣይነትን የሚጠይቅ ስራ ነው እንደው የስራ ተጾታ ጉዳይ ከማንኛውም ለስራ ይበለጠ በጣም ውስብስብ ነው ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ስለ ጤናና ስለ ሴቶች ምታይ ከሆነ ስለ ጤናውም ማወቅ አለብሽ በሴቶች ላይ ደግሞ ለምሳሌ ስለ ፖሊሲ መነጋገር ከሆነ ፖሊሲው ምን አይነት ጣና ሊፈጥር ይችላል የሚለውን መተንተን 
መቻላለሽ ሴቶች ስንል ደግሞ ሴቶች አንድ ካታጎሪ አይደሉም ገጠር ሚኖር ሴቶች አሉ ከተማ ሚኖር አሉ የተማሩ አሉ ያልተማሩ አሉ በድሜ ይገፉ አሉ ወጣቶች አሉ ይሄ ደግሞ ዳይቨርሲቲ ምንለው ደግሞ አለ እና በእነዚህ ሁሉ ላይ ኢምፓክቱ ምንድነው ቢለውን ተንተነሽ ለዛ አስፈላጊ የሆነ ቡጀት ተመድቦ አስፈላጊ የሆነ ክትትል እና ያፈጻጽን ግምገማ ተደርጎ እስከ መጨረሻው ይሄዳልበትና ይሄ ነው እንግዲህ በዚህ ምክንያት ይሄ ያልተስተካከለውን ነገር ለማስተካከል ትልቅ የሀብት ኮሚትመንት ጠይቃል የውቀት የክሎት ኮሚትመንት ጠይቃል እንደገና ደግሞ የፖለቲካ እምነትም ይጠይቃልና ለዚ ነው በተፈለገው ፍጥነት ሊሄድ ያልቻለው አንቺ ወጣትነትሽ እንግዲህ አሁን ምን እንደዛው ያነከለ በጣም ትልቅ ተጽኖ ነው የሚያመጣሽ እዚያ ጋር በርካታ ስራዎችን ሰርተሻ ብዙ ያቀጠሹ ግዜም ይለም ከዩኒቨርሲቲ እንደወጣሽ ይመስለኛልና አሁንም ከዚህ ጋር መጣይቅሽ እስቲ ለወጣት ሴቶች ወደ ወጣትነት እድሜ እየተሽከረከሩ ላሉ ማከ ላይ ላሉት ለአረጁትም ቢሆን ምን ተነግራቸው ነገር ምን ታነቃቂያቸው ነገር ያሉትም ተግዳሮቶች የተሻለ ቀን እስከሚመጣ ድረስ ሴቶች እንዲቃፈጡት አቋራጭ መንገድ እንዳይጠቀሙ አራሳቸው ኪሳራ ላይ እንዳይጥሩ ነገ እንዳይጎዱ እስቲ ከልምድሽ ያና ነገር ሴቶች ነው መፈጠራሱ ቻሌንጅ ነው ቻሌንጅ ነው ግን ብርቱካዎች ደሞ እንትና የሚያመጣው አጋጣሚ ማለ የሚያመጣው አጋጣሚ ማለ ዋናው ያንን ማወቁ ነው እና ለሴቶች ምን ትመክሬ ያለሽ ሶስት ቅድሚያ ያምጽጹ ነገር ብትይ አንደኛውም ትምርት ነው ሁለተኛውም ትምርት ነው ሶስተኛውም ትምርት ነው ነው ብለው ያቱም እኔ እንደነገርኩሽ ነው ከ800 ኪሎ ሜትር ርቀት መጀመሪያ አዲስ አበባ መጣሁት 17 አመተኛ ትምርት ይልገባ ነው ዩኒቨርሲቲ ይልገባ ነው ከዛ በፊት ቴሌቪዥን አላየው ከዛ በፊት በቧንቧ የሚቀዳው ውሃ ማላየው ወብራትም በኋላ ነበር አሶሳ ያደቀበት የገባው አውቶብስ አንነበረ ያንይ ስንመጣ እስከነቀምት ድረስ በዚህ በክፍት መኪና ነው ተጨና ዝለኛል ከአንድ ሜጋ ነው ተራና አሁን ደግሞ ለሴቶች የተሻለ እድል አለ የተሻለ በጣም ልዩነት አለው ያቱም በየሪጅኑ ሲሄድ አሶስ አቅርብ ግዜ ተብልሽ ሲሄድ ጄት የሚያሳርፍ ኤርፖርት ተሰርቷል ሰው የሚጓጓዘው ብልሽ የምትጮት መኪና ይሁን እንጂ በግራ አይደለም በባጃጅ ነው ሰው የሚጓጓዘው እና ያንን እድል ደግሞ መጠቀም በአንድ በኩል የኛ ፋንታ ነው ብዬ ነው ማስበው ቀደም አንድ ተቀም ያረክሻት ነገር አለች ለሴቶች ሁሉ ነገር በላይ ኢንዲፔንደንሳቸው ነው እንግዲህ መማር የተወሰነ ደረጃ ማር ሁሉ በመርምር ደረጃ አካዳሚክ ደረጃ ላይ ማር ይችላል ነገር ግን ያ የተወሰነ ትምርት ያስፈልጋል ከዛው እጭ ግን ዞሮ ዞሮ በንግድም ይሁን በስራ ዓለም ይሁን በመስማማት ሴቶች ቅድሚያ ጉዳያቸው አርጉማ ይታለባቸው ራሳቸውን መቻል ማለትም ያ ነው የውስጥ በራስ መተማመን የሚሰጣቸው ሌላ በራስ መተማመን ደግሞ ከውስጥ ነው የሚመጣው እሱ ደግሞ ከውስጥ ነው የሚመጣው ይሄ ደግሞ ትምርት ያስፈልጋል ግንዛቤ ያስፈልጋል የአንድ ምኞት ቢኖር ለዚህ ሀገር ለሴቶች የሊደርሺፕ አካዳሚ ቢኖር ደስ ይለኛል ያቱም በራሳቸው ተማመኑ ስላልሽ ብቻ አይደለም የሚሆነው ያቱም አጥ ተማመኑ ሚላቾ ብዙ ድርጽ ደሞ አለ ስለዚህ እንዴት ነው በራሴ የምተማመኑ የሚለውን የሚያስተምራቸው ያስፈልጋል ይሄ የራሱን የሳለ አካዳሚ ባይኖር በትምህርት ውስጥ በመደበኛ ትምህርት ውስጥ ሊካተት የሚችልም የሚችል የሚችል ጉዳይ ነው አሳሳቢ ካለ እና መንግስት እርምጃ ለመውሰድ የሚችልበት ጉዳይ ነው እና ሴቶች ባሆኑ ጊዜ ዳብል ሳይሆን በርድናቸው ከዛ በላይ ነው ትሪፕል ነው ስራ ይሰራሉ ትምርት ይማራሉ የቤት ሰብ ሐላፊ አሁንም ለምስር ለክክ ለሁሉ ሐላፊ እነሱ ናቸው የኮሚኒቲ ሐላፊ ናቸው ለክሶ መጣ ሰርግ መጣ መሪ ተቀበሉ ወጣቹ ልልበሉ አሁንም የሴቶች ስራ ነው እና እየሰሩ ነው ነገር ግን 
ራሳቸውን ደሞ የሚያሻሽልና የሚለውጥ ጉዳይ ላይ ትኩረት ማድረግ አለባቸው ያ ተሰፍሮ ተሰጣቸው ነገር መቀበል የለባቸው አይ እኔማ ከዚህ በላይ ነው የሚገባኝ ይሄ ሳይሆን ከዚህ በላይ ነው የሚገባኝ ማለት አለባቸው ሌላ ሴቶች ወደፊት የወጡ ሴቶችንም ሌሎቻችን ደግሞ ለተለይ መሪዎች ቢኖሩ እነሱ ደግሞ መደገፍና ማበረታታት አለብን ይሄ አንድ ጥሩ ያልሆነ ሲንድራም ደግሞ አለ አንድ ሴት ሰክሰስፉል ስትሆን ሌሎቹ ያለ መደገፍ ሁኔታ ያንን የማጣጣል ሁኔታ አለ ይሄ ጥሩ ነገር አይደለም ምክንያቱም ሴቶች ኦሬዲ አቅማችን አንስተኛ ነው ስለዚህ እኛ ራሳችን ደግሞ ካልተጋገዘን ያን አሸነፈለን መውጣት እንቸገራለን ስለዚህ ሀላፊነት ቦታ ያሉ ውሳኔ መስጠት የሚችሉትም ሌሎችን ሴቶች ማሰብ አለባቸው ያው በዚህ በተለመደው ስትራክቸር ብቻ ስራ ይሰርቼ የሀላፊነት እኔ ወጣለሁ ከሚል ባሻገር ከዚህ በተጨማሪስ ለሴቶች ምን አረጋሉ ማለት አለባቸው ሴቶቹ ደግሞ እነሱ መደገፍ አለባቸው እንግዲህ እነዚህ እነዚህ ናቸው እንደ ነገር ኩሽ ደጋግም ሜነኒ ለብዙ ሴቶችም ኩራት ምሳሌ የሆነች ሴት ነች በጣም ነው ማምሰገኑ እንግዲህ የሆነች ፕሮግራም ላይ ስለመጣሽ አይ በጣም ማመሰግናለሁ እኔም ብዙ ነው ከናገርኩት ዛሬ ግን እኔ ደግሞ አንቺን ደሞ ለላበረታታና አንቺ ደሞ ለብዙ ሴቶች ሞዴል እንደምትሆኝ ትታይኛለሽ በጣም ጠንካራ ነሽ እስራሽ ሰሰሪ ተዘጋጅተሽ ነው የምትመጩ እንደገና ደሞ ድፍረት አይችልሻለሁና ብዙ ወጣት ሴቶች ያንቺ አንቺ ደሞ ሮል ሞዴል እንደሚያረጋሽ ተስፋ አረጋለሁ እሺ 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 እሺ